voel dit voor jou soms alsof jij in een titanische strijd tussen goed en kwaad gewikkel is. Baie mense, selfs ongelovig is, beleef die wereld so. Een mens voel so omdat dit wel die geval is. Ons bevind ons in de groot strijd tussen goed en kwaad, tussen Christus die goeie en Satan die kwaad. Die leven speel dus op twee vlakke af. Daar is die groot strijd tussen Christus en Satan op wereldvlak. Een mens kan zelfs sê op kosmische skaal, want het het immers in die hemel begin. De midden van die chaos is het makkelijk om die geheel beeld, Gods ontsnappingsplan vir hierdie wereld, uit die oog te verloor. Soms hou oorloe, politieke onrust en natuurrampe een mens in die vurg greep van constante vrees. Gelukkig kan die profetische leiding wat God gee, een mens help om altijd sy plan vir hierdie planeet, ons bestemming en hoe om daar uit te kom voor oor te hou. Die groot strijd speel om ook op een persoonlijke vlak af. Elkeen van ons geloof wordt dagelijks getoets. Wat meer is, als ons niet leeft door die wederkomst nie, sal ons boon op tot sterven kom. Hierdie week kyk ons naar die volgende. Hoe om te midden van globale onrust op sociale vlak en onzekerheid oor die toekomst op persoonlijke vlak rus in Christus vind. Natuurlijk is daar die onzekerheid net in die lewe, want wanneer dit by die eeuwige lewe kom, lyk dinge aansienlik meer rooskleerig. Baie welkom by nog een bespreking van ons wekelijkse les, Sam SSL. Hai, baie welkom by nog een bespreking van ons wekelijkse les, Sam SSL. En ons het in die einde gekom van ons kwartaal, Ris in Christus, Ris vir die Ristelose. Ons is by les 13, ons die laaste les, die hoogste vorm van Ris, vir 18 tot 24 september. Ons geheet tekst vir hierdie week vind ons in 1 Korintheers 2 vers 9, en ek lees hier die nieuwe levende vertaling. Wat geen oog gesien het, wat geen oog gehoor het, wat in niemand sy hart opgekom het nie, dit het God voorbereid vir hulle wat om lief het. 1 Korintheers 2 vers 9, ek lees weer, wat geen oog gesien het, wat geen oog gehoor het, wat in niemand sy hart opgekom het nie, dit het God voorbereid vir hulle wat om lief het. 1 Korintheers 2 vers 9. Jy onze vader, ons sê vir jy weer, dankie vir die geleentheid en die voorig om die lesies weer saam te bespreek waar ons kal klaar maak met die kwartaal en les 13 deur gaan, wil ek jy bid dat jy gees ons sal lei. Ons bid het in Jesus in naam. Amen. Ons sê weer welkom aan leraar Louis Burger, wat hierdie week sy les saam met ons bespreek. Leraar Louis, baie, baie dankie dat leraar bereid is om die lesies saam met ons te studeer, so laat in die aand. Dankie leraar. Dankie, dit is voorig om dit saam met jy te kan studeer. Baie dankie. Soos ons reeds gesê het, Ons is by les 13, die laaste les van hierdie kwartaal. Ons sien uit na die nieuwe les, wat gaan oor die boek Deuteronomium en wat sy waarhede daar vir ons vandag in daar die ou boek is. Maar kom ons kyk nou maar eers na hierdie laaste les, die hoogste vorm van ris en sondagse opskrif, leraar Louis van 19 september, is een blik op die einde van Wat sy blikke is hierdie leraar, gesels met ons? Ja, David, dit is nogal interessante gedeelte hierdie van sondag. Een blik op die einde en hier in ons lesie praat het van Johannes wat sit op die eiland Patmos en hoe hy daar sit verlate en hulle beskryf dit dat selfs die ander type die ander disciples is waarschijnlijk in hierdie tyd al dood en mishandel en alles so, hier het ons nou die laaste disciple oor van Jezus, wat by Jezus was en wat gesien het hoe Jezus in die hemel opvaar. En hier sit hy vastgevang in die tronk op die eiland Pasmos en terwijl hy daar sit 
wat wat die mark merkwaardigste is, <coughs> terwijl hij daar zit, verschijnt diezelfde Jezus wat jemel toe opgevaren, wat hij gezien het, samen die aan de discipels opvaren jemel toe, verschijnt aan hom. Nou, ik kan mij niet indenk hoe mismoedig hij was op dat stadium. Hij zit op die eiland, hij is alleen, um, en hier verschijnt die Jere aan hom op een merkwaardige wijze die revisioen en kom gesels met hom en sê vir hom, skryf op wat ik nou vir jou gaan sê. En hier kom Jezus en wijs vir hom soos op een rolplink film, wijs hy vir Johannes al die gebeuren van die begin wat van hom, van hom af is, wat tot in die einde van die gebeuren van die, van die eindtijd gaan gebeur, totdat Jezus weer terugkom. En je weet, um, Johannes hier zo, bij jullie vraag hier wat er is sê, um, wat er vertroosting denk jij het hierdie visioen aan Johannes gebring? En ek kan my net indink, dat Jezus vir hom hier zo, soos het sê hier so, en hy stik in vers 9 tot 19, dat Jezus voor ons sê, in vers 17, en toe ek ons sien, val ek soos dooie aan zijn voeten, en hij het in zijn rechterhand op mij gelee, en voor mij gesê, moet niet vrees nie, ek is die eerste en die laatste, en die levende, let wel, en die levende. Ben ek my plek door, en die, ja, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid, amen. En ek het die sleutels van die dode reik en van die dood. Wat een wonderlijke mond vol hoop het Jezus in die twee verse vir Johannes gegeen, wat vir hom gesê het, ek was dood, ek was levend, ek is die Jezus wat opgevaar het jimmel toe, Ek het die sleutels van die dode reik in my handen en ek is nou hier met jou en ek gesels met jou. En daar, ek, ek kan net, ek kan net indink die vreugde wat Johannes ondervind het om weer vir Jezus te gesien het nadat hy laas opgevaar het jimmel toe. En ek dink dit is die, die hoop wat Johannes daar gekry het. En hierdie groot um, uh, apokalyptische visioen wat Johannes in openbaring opgeteken het, het om gehelp om die geloofszekerheid en Godse voorzienigheid en beloftes te rust. Met andere woorden, al die dinge wat die Heere vir hom gewaas het, tot aan die einde wat die Heere vir hom gesê het, en ek sal die nieuwe jimmel en een nieuwe aarde maak. Je weet, Johannes sien dit, die nieuwe Jerusalem, die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, en hy sien die einde, na alles verwoes is, na al die sonde verwoes is, en alles, sien hy hier die lieflike einde, en wat een wonderlijke hoop moest dit nie vir hom gewees het, is absoluut fantastisch, um, en wat er ris, moest dit nie in sy fysische weese vir hom gewees het, om die hele einde te gesien het daar op die eiland Patmos, en uh, dit is mos daarna wat hy dan aan die sewe gemeentes ook geskryf het um, in Azië. En dit is net die, die, die ris en die absolute vertroosting wat hy van die Heere ondervind het. Dit moet merkwaardig wees. En uh, dit is een vertroosting wat hy neergeskryf het en ons ook kan lees en die selfde vertroosting vind, want al die dinge is in openbaring vir ons oopgemaak en ons kan ook lees van die nieuwe Jerusalem, en ons kan ook weet wat voor ons wacht, wat voorleef. En so het Johannes dier dit te skryf, soos Jesus vir, vir hom gesê het skryf, vir ons nou ook berusting en vertroosting gegee, dier wat hy vir ons geskryf. Amen, baie dankie leraar. Die laaste gedeelde sê, die groot apokalyptische visioen, wat Johannes in openbaring opgeteken het, het hom gehelp, om met geloofszekerheid en Godse voorzienigheid en beloftes te rus. 
en dit is een rust wat die mens baie dringend nodig het, soos wat leraar sê, allemaal is dood, hy leen die gevangenis, hier is het gesê, kom weer, kom terug, hy is nie meer lang en dan kom ek terug, hy het nog nie gekom nie, en hier verskyn Jesus aan hom om vir hom moed te gee, maar nie net vir hom nie leraar, vir ons ook, ek wil graag die vraag hieronder by sondag lees, dit sê die teenswoordige lewe is soms moeilik, en bring met tye vrees, die wete dat die toekomst aan God bekend is, en dat die wereldgeschiedenis op die langtermijn ten goede sal uitwerk, hoe bring dit vertroosting aan die gelovige? Kijkers, luisteraars weer eens, hieronder in die uh, uh, commentaar gedeelte, kan u die commentaar lever, gesels saam met ons oor hierdie les, ook op ons webteiste en ons Facebookblad, al die skakels is hieronder. Ons vraag is blijf wat jylle vir ons duimsopknopjes sal los, dat ons kan sien dat jylle geniet daarom die programme, en vir die vir jylle vir wat die dieren oop is, as jy voel jy word geseen dier hierdie bediening, ach as jy die besonder hierdie is, wel jy onder, kyk of jy vir ons een financiële bijdrage kan maak, so dat ons ons uitgaves kan dek. Leraar, ons gaan dan nou maandag toe, uh, vir 20 september, en dit is die groot aftel. Nou, hierdie, hierdie dag gaan basis oor Matthies 24, en Matthies 24 begin waar Jesus saam met sy disciples in Jerusalem is, en hulle is in die tempel, rondom die tempel, en hulle wees vir Jesus, kyk nie tot die groot mire, en hulle, 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 hulle is so trots op hierdie gebouwe, en die stene wat op mekaar gesit is, en dan sê Jesus is vir hulle merkwaardig, so dat hulle groot laat skrik, hy sê, sien julle al die dinge, nie een klip gaan op die ander gelaat word, wat nie afgebreek gaan word nie, en dan sê hulle tjoepstel, totdat hulle op die olijfberg eers kom, en hulle alleen saam met hom is, vir hulle vir Jesus, 3 vrou, Matthies 24 vers 3, sê vir ons, wanneer sal die dinge gebeur, en wat is sal die, uh, wat, wat sal die tekens van die komst, en van die einde van die wereld wees, as kies, dis die nieuwe Afrikaanse bybel, ek ken hom met my kop uit in die, ou Afrikaanse bybel, so as kies, ek ek so bykie vast daar, um, met die versies, maar, um, hier kom Jesus, en Jesus, gee aan hulle die bergpredikasie, die bergprediking, en, hy geef hulle een historische tydlijn, van Jesus' tyd af, tot en met, Jesus' wederkomst, en ook daarna, en Jesus maak vir hulle die sluiers oop, en hy praat met hulle oor spesifieke dinge wat gaan gebeur, wat gaan, gaan, gaan gebeur in hulle tyd, wat gaan gebeur na hulle tyd, wat gaan gebeur net voor die sluiting van die genade deur, hy praat selfs van die sluiting van die genade deur, en dan praat hy van dinge wat gaan gebeur, as teken, so dat ons kan sien, sy komst is nabij, en dan maak hy die voorbeeld, gebruik hy die voorbeeld van die vijeboom, wat as die mens kan sien, die tak begin sag raak, hy begin, een blaarkies kry, begin, bloesels kry, dat sal die mens weet, die tyd vir hom, om vruchte te dra, is nabe, en so gaan ons weet, ook dat die komst nabe is, maar dan word hier so, een vraag gevraag, dit sê, hoe gaan die wederkomst wees, hoe kan die mens, teen misleiding, waak, lees Matthies 24 vers 4 tot 8, as ook vers 23 tot 31, so hoe gaan die wederkomst wees, hoe kan die mens, teen misleiding, waak, dat die misleiding, is een sluitende misleiding oor die wederkomst, want die eerste komst het die kinders van God verkeerd verstaan, dit het gemaakt dat die meerderheid van die leiers hom verwerp het, so is belangrijk om sy komst ook recht te verstaan, maar met Jesus 24 vers 4 tot 8, lees ons volg, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand jylle misleid nie, dit is die eerste ding wat Jesus hulle antwoord, want hy kyk in die toekomst in, hy sê, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense misleid, en jylle sal hoor van oorloog, gerichte van oorloog, pas op dat niemand verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie, want die een nasie sal die ander, uh, ander opstaan, en een koninkryk die die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestziektes, en aardbevings, op verskillende plekke, maar, al hierdie dinge, is die begin van die smarte, hierdie dinge gebeur al jylle paar jare, en is bezig om al hoe meer en meer te gebeur, met meer, uh, uh, um, minder tydsperiodes tussen, die hierdie gebeurt, en as op hierdie oomlik, is daar, ek weet nie hoeveel oorloof het gebeur, op die aarde tans nie, uh, verse 23 tot 31, ek hoop ek gaan tyd he, sê vir ons, as iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus, of daar, moet het nie glo nie, 
Want daar zal valse Christus en valse profeten opstaan. En hulle zal groot tekens en wonders doen. Om als het moeilijk was, ook je uitverkorens te misleiden. Kijk, ik heb het vele vooruit gezegd. Als hulle dan vele zeggen, kijk, hij is in die woestijn. Moet niet uitgaan. Nie. Kijk, hij is in die binnenkamer. Moet het niet gloeien. Nie. Want zo is hij weerlig uit die oosten uitslaan en tot in die westen schijnt. Zo so zal ook die komst van die zin van die mens wees. En daar in vers 27, wat ik nog niet gelezen heb, wordt gebruikt om een leen te verkondigen van een geheime wegraping voor die wederkomst. Hier die tekst wordt gezegd, ja, het die, weder, die, die wegraping gaan soos een weerlig wees en een oomling. En dat is glad nie wat het sê nie. Dit sê, as iemand vir jou sê, die Heer is daar, of hij is hier, of hij is daar, kan, moet het nie glo nie, want, hier gaan je bewijs wees, want zo is die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weeste wat doen, skyn. Maar alle woorde, hy slaan in die weeste, in die ooste, maar die mensen in die weeste sien dit. Je gaan nie nodig wees om vir hulle te sê, hoor is so die weerlig daar gestaan nie. Al is jou vensters toe, kan je zien die weerlig toe. Al kruip je onder je bed weg, al hou je je oor toe, kan je zien en hoor en voel aan die aarde, dat die weerlig geslaan het. En dit is wat Jesus hier so sê. Elke oog zal hem zien, elke oog zal hem hoor. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die komst van die sien van die mens wees. Want oorl waar die dooie lichaam le, daar zal die aasvoel saamkom. Wat betekent dit? Hulle was in die woestijn area geweest en wanneer hulle aasvoels daar aan die kant ver gesien het, dit het vir hulle aangedui. Niemand hoef hulle te sê, dan hulle je lijk of een karkas nie. Dit sê al reeds vir hulle kan sien, daar is een karkas. Um, om klem te le op die feit dat niemand sal hulle hoef te sê, die Heere sê nie. Amal, maar amal zal dit weet. My tijd is verstreken. Um, ek het niet eens in die helft gekom van hierdie les nie, daar is ons nog vraag wat hulle vraag, ons het een rol om te speel, uh, in, in hierdie uh, laatste dag, sy profetische drama, wat is dit? Uh, hulle sê ons kyk na Matthies 24 vers 9 tot 14, die van u wat nou nog nie lesboekie het nie, dit is beskikbaar, hier is so pdf, uh, hieronder in die beschrijving, ook, ook op ons Facebookblad, sabbatskoolles.weebly.com, hy skakel is onder, en word ook elke dag voor ons op ons uh, uh, um, Facebookblad gezet. Gaan krijg dit gerust daar een gesels, jylle saam met ons. Ek wil nie die vraag hieronder lees, wat betekent het om tot die einde te volhard? Hoe doen een mens dit? Wat moet een mens elke dag kies, ten einde nie afvallig te raak nie, soos baie reeds gedoen het en ook nog sal doen? Baie belangrike vraag. Want dit is moeilijk, broers en zusters. Die duivel gaan ons nie los nie. Hy wil nie eens met geet word nie. En hy ken ons swakpunte baie goed. En hy sal al die dinge gebruik om ons tot de val te bring. Om ons weg te hou van die Heere af. Maar daar is net een ding wat ons kan doen. Is om aan die Heere vast te hou. Om aan die Heere te wandel. Ons het twee baie mooie voorbeelde. Die eerste ene was Jenoch geweest, Wat levendig opgevat is. En sê in Genesis 5 vers 24. En Jenoch het met God gewandel. En hy was daar nie meer nie. Want God het omgeneem. Hy het met God ge wandel. En die volgende voorbeeld was Noach geweest. En die is het gesê, het gaan wees soos in tijd van Noach. Dit is die geschiedenis van Noach. Noach was een rechtvaardige, oprechte man onder zijn tijdgenote. Noach het met God gewandel. Broers en sisters, dit is wat ons moet doen. Ons moet met God wandel. Nie net in die ochtend of net in die avond nie. Ons moet recht die dag in contact met die Heere wees, so dat hy ons getrouw kan hou. Want die duivel soek net een klein stukje waar hy die vanger van hom kan indruk, en alles kom omkrap. Leraar, Louis, dinsdag 21 september, die bevel om uit te gaan. Dankie, leraar. Ja, dankie, David. Um, die bevel om uit te gaan. Um, hier, in uh, dinsdagse lesie, is die bevel om uit te gaan, gebaseerd op openbaring 14, vers 6 tot 12 wat ons ken als die drie engele boodskap. En, jy weet, uh, die lesie sê, dat ons lees nou van die hele wereldse geschiedenis en openbaring en alles, en hoe die wereld gaan eindig, en tot die einde kom, maar beteken het dat we ons nou net moet stil sit, en dit maar net aanvaar, oké, okay, dit gaan gebeur, en ons weet nou wat het is, en ons wacht nou daarvoor, of het die Heere vir ons een werk gegeen om een boodskap uit te dra. En die Heere het vir ons, vir die sy disciples, eerstens in Matthäus 28 vir hulle gesê, gaan jy en maak disciples van alle nazies, en, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek jy beveel het. So, 
die Heere het klare bevel daar vir hulle gegeen. Maar kom ons gaan lees wat sê openbaring 14 vers 6 tot 12. En het sê, en ek het een ander engel in die middel van die licht sien vlieg, met een eeuwige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle naties, stammen, talen en volken. Nou as ons nou kyk na dit, ons kyk na ons technologie vandag, waar kan ons op hierdie wereld nie met technologie die boodschap van die Heere uitkry. So hoe nabij is ons werkelijk aan die komst van die Heere? Hoe nabij? Want hierdie wederkomst van die Heere, die wete en hierdie boodschap van die Heere, is, kan ons rarig recht oor die wereld nou stee. So dit is beskikbaar, recht oor die wereld. So elke oor kon dalk al gehoor het van die wederkomst van die Heere. Want die Heere sê, as, as elke oor gehoor het, dan sal die einde kom. So ons is bitter, bitter nabij. En dan sê hy, en hy het met een groot stem gesê, vrees God en gee om heerlijkheid, want die eer van sy oordeel het gekom. So daar kom een oordeel, ons weet van die oordeel. En dan aan bid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Ons ken hier die drie engele boodskap uit ons kop uit omtree. Maar wat het, dit met, wat het dit nou te doen met ons, en wat het te doen het met ons is, ons geloof in die waarheid, wat hy, in Engels sê hulle, the present truth. Ons geloof in die present truth. Dit is wat in ons geloof. En in specifiek in hierdie verse, waar, waar die hele waarheid, van die adventiste bij elkaar kom, die boodschap wat moet uitgaan, naar die wereld toe. Ek wil nie, ek, ek wil alles in my vermoe doen, om enige iemand wat ek kan, die, die van, te vertel van die wederkomst van die Heere. Want, hoe ek lees in openbaring, as die einde kom, en die laaste klomp mense gaan opstaan tegen Satan, voor wat die stad gaan omsingel, die nieuwe Jerusalem, Weet jy hoeveel mense gaan daar wees, David? Dit sê, dit is veel soos die sand aan die see. Al die mense wat van die begin van die wereld af onheilig was, tot en met die tyd, wat die Heere gekom het na die duizend jaar met die nieuwe stad Jerusalem. Dit moet een macht om wens wees, want dit sê so sand aan die see. En ek kan nie geloof dat soveel mense verloren gegaan het in die lewe al. Maar ons kan net denk, hoeveel het al in die vloed verloren gegaan. En ons werk is om hierdie waarheid uit te vat. Nou, openbaring 14 vers 11 sê dat die vraag hier so, wat sê dit aan gaande die, ge, die gebrek aan rus, wat diegene wat die dier en sy beeld aan bid ervaar? Gaan hulle rus ervaar? Kom ons lees wat sê dit. En het sê in die rook, van hulle pijniging gaan op tot in alle eeuwigheid, en hulle dag en nacht geen rust nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. En ons weet waar die, wat die merk is van die dier, en ons weet wat die merk is van Jezus, ons weet dat die merk van Jezus die Sabbat is, en ons weet dat die merk van Jezus die dier is, die zondag is. En dit is net vir my fantastisch, dat ons het hierdie werk gekry, en ons moet nie stil sit, vooral in hierdie tyd, wat ons weet, die einde van tyd so nabij is, moet ons nie meer stil sit nie, ons moet uitgaan, en allemaal vertel van die komst van die Heere. En dit is waarvoor hierdie drie engele boodskap vir ons gegeven is. Amen, baie dankie leraar. Die vraag hieronder by dinsdag, Um, lees soos volgt, het sê, hoekom denk jy vorm die eeuwige evangelie, die eerste deel van die drie engel boodskap, hoekom moet ons altyd hierdie wonderbare waarheid voor oe houd, terwijl ons dit aan die wereld verkondig? Hoekom is het degelijke begrip van die evangelie van kardinale belang vir die innerlijke rust wat ons so begeer? En het is so waar, broers en sisters, die evangelie is so verdraai, dat mense staat maak op werke, dat daar van mense net geverkondig word van jou voorspoed hier so op die aarde, dat daar van mense sê, gesê word, 
Je hoeft niet meer die geboeien van God te gehoorzaam nie. En wat ze angst moet de mens niet dan leven nie. Um, hierdie, hierdie is voor mij een baie belangrijke vraag. En ek, ons hoor graag van u, um, wat u te sê het oor, oor hierdie vraag hieronder by dinsdag. Kom ons beweeg woensdag toe, vir 22 september. Uh, David, jy is leraar. Voor ek jy aanbeweeg. Yes. Hierdie vraag wat jy hieronder gelees het, hoekom moet ons hierdie voor oor hou? Jy het net nou gepraat van Henoch, wat gewandel het met God. En ek wil net iets noem wat die koning van die eeuwe daar oor skryf. Um, denk is die koning van die eeuwe of daar ook die groot strijd. Ek is, ja, uh, of nie, is kies, is patriarch en profete, wat sy geskryf het van Henoch. Um, sy het geskryf dat toe Henoch sy sien gebore is, en hy hem in sy hande vast hou, en die liefde ondervind het wat hy vir die sien gehad het, en gesien het die liefde wat hy sien vir hom het, het hy die verlossingsplan ten volle aan verstaan, en die, die, dat God sy sien moet gee, vir die wereld om te sterf, dit is wat jy nog op gefokus het, in die 300 jaar wat jy hy met God gewandel het, en dit is wat ons moet op focus. ons moet focus op die verlossingsplan, en hierdie evangelie boodskap, dan sal ons nie minder betrokken wees in die wereld, en meer betrokken wees met dinge van die Heere. Amen, amen, dankie leraar. Goed, woensdag 22 september, Rus in vrede, en ons lesie sê hier so, reeds eeuwenlang wacht christene op die wederkomst van Jesus. Dit is gewicht die hoogtepunt van alles waar na ons as geloviges uitsien. Toch is het nie net ons wat daar die hoop koester nie. Dit was ook die groot hoop wat al Godse getrouwe kinders dier die geschiedenis heen gekoester het. So wat het maas die sê so is, en is baie belangrijk om het te vang, dat amal, al die christenen, al die kinders van God, al die getrouwens van die Heere, van die begin van die skeping af, uitgesien het na die wederkomst van Christus. Kijk wat sê die Bijbel vir ons, en hierdie is vir my baanse gewend, Hebreers 11, vers 13 tot 16, praat nou van hierdie geloviges van die oud testament, ne? en die geloof het allemaal gesterwe, sonder om uh, die beloftes te verkry, maar hulle het het uit die verte gesien en gegloe en begroep, en hulle het beleid dat hulle vreemdelinge en bijwoners op die aarde was, want die wat zulke dinge sê, verklaar dat hulle een vaderland soek, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleen het gehad het om terug te keer, maar, nou verlang hulle na een beter een, dit is een jimmelse, daarom skot, skaam God om nie, uh, uh, vir hulle, om hulle God genoemd te word nie, want hy het vir hulle een stad berei, wat het vir hulle stad berei in die jimmel? is hier die jimmelse vaderland waarna hulle gesmag het, hulle het allemaal gesterwe, sê dit vir ons, maar hulle het nie die belofte ontvang, om hier die vaderstad te sien nie. Nou goed, as jy mys gaan kyk, na die algemene geloof of siening rondom, wat gebeur wanneer jy dood gaan, in die christen protestante kerke vandag, maar dan word gegloof, vijf minute na die dood, gaan jy, jimmel toe, of as jy verloor is, gaan jy hel toe, maar kom ons van die wat nou jimmel toe gaan, as dit waar is, dan praat die waarheid, die bybel hier so nie die waarheid nie, want die bybel sê, hulle het nog nie ontvang nie, hulle gaan dit nog ontvang, hulle het gesterf, en hulle het nie ontvang nie, dit is iets waar oor hulle vooruit sien, skies, die lesie sê hier so, hierdie verse maak in vele opzichte, glad nie sin as die algemeen aanvaarde en gewilse siening oor die dood korrek is nie, wat bedoel dit met die sinsnede wat sê dat hierdie mense oorlede is, sonder om te verkry wat beloof is? Hulle is immers dood, maar na bewering in die jimmel by Jesus, waar hulle hul ewige beloning uitleef. Toe Billy Graham by voorbeeld oorlede is, moes ons gedierig deur hoor hoe dat hy nou in die jimmel by Jesus is. Dit is half ironies ook, want saam met die siening kom een uitdrukking wat die mens dikwils by begrafnis hoor, mag hy of sy nou in vrede ris. Wat beteken dit dan nou eindelijk, dat die sulkes werkelijk in vrede ris, of dat hulle in die jimmel is, bezig met die dinge wat hulle veronderstel as om te doen, soos om al die pret hieronder te aanskou, 
En dat eigen laatste gedeelte is half sarcastisch gesê. Um, dan wordt hier een baie belangrijke vraag gevraagd. Hoe beskryf Jesus die dood? In Johannes 11 um, kom daar mensen naar Jesus hulle toe en vertel dat um, Lazarus, een baie goeie vriend van Jesus, de plek waar Jesus altijd oorgeslaap het, wanneer hij in die area was, waar hij altijd thuis was, hij was bij Lazarus en zijn twee zusters, Maria en uh, Martha. En um, hulle kom vertel van dat hij is baie, baie siek is. Maar hij gaat niet dadelijk nie. Hij wacht twee dagen. En toen sê vir sy disciples iets, luister wat sê vir hulle in Johannes 11 vers 11. Maar ik wil graag van een vers, vers 12 en 13 ook lees. En uh, dit het hy gesprek en daarna sê vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ik ga om hem wakker te maken. Zijn disciples sê toe, Heere as hy slaap sal hy gezond word. Maar Jesus het gesprek van sy dood, terwijl hulle gedink het dat hij van die rust van die slaap spreek, en toe, Jesus vir hulle, toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. So Lazarus was dood, maar Jesus het vir hulle gesê, ons vriend wat? Ons vriend slaap. Hier is niet de enigste keer waar Jesus dit doen nie. Ons vind ook met, met uh, uh, Jarius dochterkie. Ons krijgt dit in um, uh, Matthias, ek het nou rechtig nou nie eerst die tek, die ding is hier nie, ons verse 23 of 24, gaan soek maar daar so waar Jari is, sy dochterkie, hy na Jesus toe gaan en sê, my dochterkie, sê, kom asjeblief, toe kom die vrou moos wat aan Jesus' kleed vat, wat aan bloedvloeing geleid het, toe hy pad was so en toe, en toe dit voorbij is, kom iemand en sê, vir my die Heere nie meer plaan nie, want jou dochterkie is dood, en die Heere sê vir hom, hou net aan glo, en hy kom toe daar so, en ons sien die volgende vers 23, en toe Jesus in die huis van die overste kom, en die fluitspeler sien, en die skare wat die kere gaan, sê vir hulle gaan weg, want die dochterkie is nie dood nie, maar sy slaap, en hulle het om uitgelag, hulle het geweet sy is dood, hoe kon noem Jesus dit is slaap? Interessant vind ons die selfde, en ek het nou weer nie die gedeelte hier nie, um, ek sal het op die skerm sit, ek sal weer gaan soek en sal op die skerm sit, want so sal hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat in Christus behoort, by sy koms, wat sy koms sal dit wees, die wederkoms, so die mense gaan opstaan, wat in Christus gesterf het, met sy wederkoms, die Bijbel is toch duidelik, maar toch glo mense nog steeds vandag vast, en word al geleer, dat as jy dood gaan, gaan jy hemel toe, mama of papie is nou nie hemel, wel, dit moet verskrikkelijk een vrede plek wees om te wees vir een ma of een pa of een kind om te sien hoe hulle geliefd is, miskien lei, miskien verkracht word, aangerand word op hierdie aarde en hulle kan niks doen nie, dit moet net gebeur. Ek vind troos daaraan, dat my geliefd is nou slaap, maar ok, dit is nie rare geslaap nie, skies leraar, ek vat een bykie extra tijd, want hierdie is belangrijk, Dit is nie dat hulle rarig slaap nie. Hoekom noem Jesus dit te slaap? Kijk, die mense is dood, die worms eet hulle op. Maar wanneer Jesus kom, gaan hulle opwek met nieuwe lichame. Maar hoekom noem hulle dit te slaap? Die mense slaap nie. Hulle is rarig dood. Die brein wat kan dink, sonder sierstof, sonder die, 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 die uh, levensalsel van God, dit, dit, dit vrot op. Die heren gaan nie die oude lichaam gebruik, jy gaan vir ons een nieuwe lichaam gee. Maar hoekom noem hulle dit te slaap? Want, of jy nou gered is, en of jy nou verloor is, allemaal wat sterf op hierdie aarde vandag, gaan wakker gemaakt word, gaan opgewek word, die gered is vir die eeuwige lewe, en die ongered is vir die eeuwige dood, die tweede dood, wat nie een slaap is nie, wat die eeuwige dood gaan wees, dis hoe kom jy sê te slaap noem, want allemaal gaan wakker gemaakt word, gaan opgewek word, ons moet aanbeweeg, my tyd is verstreke, Hier is soveel meer wat ek nog kan sê, die laaste vraag hieronder sê, wat er vertroosting put jylle uit die wete dat jou geliefd is nou inderdaad in die graf ris. Dis soos wat ek nou nou gesê het, as jylle moet sê wat alles op die aarde aangaan, jylle ris, jylle weet nie van enige pijn, haarseer, smart nie. Toe jylle gesterf het en jylle oor toegemaak, jylle asem uitgeblaas het, weet jylle niks, die bybel sê ook, jylle weet niks nie. Ehm, die volgende bewuste oomblik gaan wees, wanneer Jesus hulle gaan opwek uit die graf uit, en hulle Jesus gaan sien kom op die wolke, en Jesus gaan ons huis toevat, saam met hulle. Leraar, skies, ek het nou baie tyd opgevat, donderdag 23 september, verblij jylle in die Heer.
Ja, donderdag is, is een interessante gedeelte om ons te verblijven in hier. En ik hou van hoe we begin met die lesie wat hulle sê, um, in Engels sê hulle dat die meest gebruikte um, app op die nieuwe telefoon wat ons het is Google Maps. Want als je niet weet waar je jy gaan nie en, en, en je ken nie die pad nie, wat is die eerste ding wat ons doen? Ons tik in die adres en Google Maps vat jou en hy wijst vir jou die pad precies. Hy wijst vir jou tot die prentje van hoe die plek lijkt waar je moet uitkom. So je weet nog hoe die adres gaan lijkt waar je gaan uitkom. Hoor. So jy kan met vrijmoedigheid kan jy rijden. Maar ik kan onthou in die oude dag, en soos hulle hier ook sê, wat, wat, wat was voor die cellfone gewees, voor al die so iets as Google Maps was. En as ek naar een nieuwe plek toe moest gaan, wat ik niet geken het nie, dan moest ik rij, ek moest, uh, uh, ek het altijd een landkaart, een atlasboek bij mij gehad, wat voor mij die paaie kon wijs, en ek het, uh, as ek in die nieuwe dorp gekom het, dan het ek altyd gerei naar die naaste CNA toe, want daar kan jy een street index boek van die hele dorp kry in die CNA. En dit is hoe ek van dorp tot dorp beweeg het. So as ek een nieuwe plek by hom kom, dan, dan kry ek een kaart, dan kry die dorpsboek van al die straten, dan weet ek, ok, hierdie en hierdie en hierdie plek is wat ik nodig het, en daar is my adres. Maar dit het, hier beskryf het dit als een als een type van een angst wat je kan hee, as jy rij na een nieuwe plek toe en jy hem nog nooit gezien het. En dit is wat die Google Maps nou wegvat. Nou sê hulle hier so, ons kan met skien een paar keer een verkeerde adres intik, en dan kom je bij een verkeerde adres uit. Ek het al die adres ingetik in Google Maps, dan vat die vrou mij op een pad wat ik in my leven nooit zou gereed het. Een helemaal een pad waar ik gevrees het vir my leven. Maar het is interessant dat uh, Paulus hier zo so skryf in Philippense 4 vers 4 tot 6. En hij verwijst hier specifiek naar ons levenspad, wat ons stap saam met die Heere. En hy sê, verblij jylle altyd in die Heere, ek herhaal, verblij jylle. Laat jylle vriendelijkheid aan alle mensen bekend word, die Heere is nabij. Wees oor niks bezorgd nie, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking met danksegging bekend word voor God. Hoekom? Hoekom moet ons niet bezorgd wees oor enig iets? Want het is duidelijk dat hy sê so, die Heere is nabij. Wat is God dien ons? Wat is Jezus zijn naam? Zijn naam is Immanuel. Zijn naam is God met ons. En hij het gesê, hy stier die trooster om bij ons te wees, tot aan die volleinding van die wereld. So die Heere is bij ons in die vorm van die Heilige Geest. En ons kan rust vir ons siele vind, en weet dat die Heere aan beheer is van alles. En dit is hoekom dit vir my so een duidelike prentje geword het, soos ek toe ek hierdie gelees het, hoekom die christenen wat destijds gemarteld is, onder die vier kon staan en lofliedere sing, want hulle het geweet waar hulle heen gaan as hulle sterwe. Hulle sterwe in Jezus Christus en dat die Heere, hulle, as hulle hulle oog gaan oopmaak, soos jy nou in die vorige dag sy les gesê het, as hulle hulle oog oopmaak, die eerste ding wat hulle gaan sien, is Jezus wat kom op die wolk. En het was vir my interessant, ons is nou bezig met die reeks van die Bijbel, die Bijbel alleen van Lera Unie, reeks by ons, uh, by ons kerk. En ons het vanavond die wederkomst behandel. Dit was die onderwerp vanavond, die wederkomst, die wegraping en die, en die duizend jaar. En het is interessant vir my wat jy daar gesê het, ook in die vorige les. Jy weet, die rechtvaardigers gaan opstaan, voor die duizend jaar, as Jezus nou kom, maar niet die onrechtvaardig is. Daar hebben we allemaal wat dood is, wat daar le onder die grond, hulle gaan nie opstaan. Die onrechtvaardig is gaan sterf met die aankomst van Jezus, want hulle kan niet sy glorie aanskou nie. En na die duizend jaar, as Jezus terugkom, dan gaan hy al die ander onrechtvaardig is opwek. En je weet, Jezus is in die stedels van die dode reik, en die 
en dit is ook omdat ze zo so wonderlijk is, dat die wat ons, wat die verheerlijkte lichamen gaan krijgen, als Jezus komt op die wolken en die wat gaan opstaan, met die verheerlijkte lichaam, is niet die tweede doet het geen mag oor hulle. En wat een wonderlijke uh, berusting is dit niet voor ons. In ons weet dat Jezus is totaal geheel en al een beheer van hierdie, van hierdie wereld. En het sê net hier so aan die einde van die lesie, ek wil het in Engels lees, het sê dat nevertheless, his point is to tell us that even with all that we endure now, we can rejoice in what we have been given in Christ, and indeed we can find rest for our souls, even now. So maak die saak wat met ons hier gebeur, ons weet Jesus is aan beheer, ons kan net ons leven aan hom oorgee, en ons kan rust en vrede vir ons siele vir. Amen, amen, baie dankie leraar. Vir vrijdag 24 september um, is hier weer twee aanhalings. Die ene is uit Gospel Workers, bladse 219. En die tweede is uit Council on Stewardship, bladse 350. En ek wil graag al by lees. So, um, lees saam met my, as jy die leesboekie het, of, of luister. Dit sê, ons allemaal smag na uh, onmiddellike en directe gebedsverhoring. En ons gee ons so makkelijk aan wanhoop oor wanneer daar die voering lang vat of een onverwachte vorm aanneem. Die Heer is echter te wijs en te goedhartig om ons gebeuren altijd te verhoor op die precieze tijd en wijze wat ons wil hee. Hy doen meer voor ons en doen het op een beter wijze als om bloot al ons wensen toe te staan. Ons kan echter op sy wijsheid en liefde vertrouw. Derhalve behoort ons niet te vraag dat hy aan ons wil moet gee nie. Ons behoort eerder na sy wil te vraag en om daar die wil tot uitvoer te bring. Ons begeertes en belangstellings behoort in die teenwoordigheid van sy wil te verdwijn. Dit is my so waar, um, ons het gepaie keer gepraat oor gebed, maar het is belangrijk dat die mens besef dat net soos ons met ons kinders maak, ons het nie vir ons kinders alles gegeven wat hulle voor gevraagd nie, want ons het geweet en ons kennis en ons wijs het dat zou niet goed geweest het nie. En um, ons het misschien op andere manieren vir hulle gegee, of op ander tye, of misschien een later gegeven het wat hulle voor gevraagd. En so, die Heer is wijs het, ons kan op sy wijs het, en sy liefde, en sy zorg voor ons vertrouw. Die tweede a- 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 um, aanhaling, Council on Stewardship, bladse 350, nog net een kort tykie, en dan kom Jezus om zijn kinders te red, en hulle onsterfelijkheid finaal te verwezenlik, die gracht zal opgaan en die wat dood was, zal te voorskyd kom en triomfankelijk uitroep, dood, waar is jou oorwinning, dood, waar is jou angel, geliefd is, wat nou in Jesus is, zal opstaan uit die dood en met onsterfelijkheid bekleed word. Prijs die Heere, wat een hoop om aan vast te hou. Ons het vier vraag, vir besprekingspunte, die eerste vraag is nogal een lang ene, so luister, het sê, Bepijns die groot strijd als een werkelijkheid. Die groot strijd tussen God en Satan, dit is nie, uh, dit is nie volk niets nie. Dit is een werkelijkheid, dit is iets wat werkelijk gebeur, net so ek die wederkomst van Heere. Dit sê verder, hoe speel dit jou in sens in die wereld af? Wat van jou eie leven? Dit is een werkelijkheid, nie waar nie. Dit is een groter werkelijkheid als wat baie mensen in die globale noorde dink. Nou, ek weet nie wat globale noorde is nie. Ek wacht nog vir iemand of my te sê wat hy beteken. Aangezien baie mense daar niet in die letterlijke duivel glo nie, hoekom is die besef dat die groot strijd een werkelijkheid is, so belangrijk ten einde die toestand waarin die wereld thans verkeer beter te verstaan? Hoekom is het besonder vertroostend om die wijze waarop die groot strijd tot die einde gaan komen recht te verstaan? En ja, leraar, gaan leraar vraag, leraar is die kortliks daar rondom sê, um, wat ek graag wil sê rondom dit is, dit is so waar dat, als een mens het nie recht verstaan nie, dan gaan die mens nie hoop heen nie, daar is so baie mense wat, 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 wat glo as jy doodgaan is die einde, jy raak maar kosmos stof en dit is die einde, wat een depressieve leven, om jy hoop te hef van Jesus' wederkomst, 
Ja, die Heer op die einde van die nacht, die Satan gaan, weer, gaan, gaan verslaan en die einde maak in pijn, dood en haat en leiding op die aarde. En hij vir ons een prachtige nieuwe aarde, zonder zonde gaan gee. Iets wat leraar kortelijk vir hom noem daar zo. Ja, jy weet, David, het was niet bestemd voor ons om net 70 of 80 jaar uit te word op die aarde. Die Heere het van die begin af die mens geskep om vir eeuwig te leven en hy het om vir maak geskep, hy het vader met Eva geskep. En dier hulle kese het hulle sonde gedoen en as gevolg van dit lewe ons thans op hierdie aarde 70 maar 80 jaar. Mens kan het niet eens vergelijk met wat ons gaan leven als ons Heere aanneem en als ons verlosser aanneem en hy kom op die wolken en hy geef vir ons een verheerlikte lichaam en ons vir ewig gaan leven. En baie mense sal dink, maar wat gaan ons doen vir ewig? Maar die <laughs> mevrou White beskryf dat ons gaan vir, vir eeuwe der eeuwe, net aan die verlossingsplan studeer. Daar gaan nie een oomblik wees wat ons gaan stilsit en niks kan doen in die hemel nie. Ons gaan bezig wees, ons gaan, dit, dit gaan, ek meen, dit gaan net fantastisch wees om vir ewig te kan leven en Ek meen, wat er hoop het mens in 70 of 80 jaar, as jy nie glo in die Heere nie? Ek glo eerder in die Heere, en gaan al die moeilikhede deur op hierdie aarde, en weet dat ek vir ewig gaan lewe hierna, as wat ek my hele lewe baseer, net op 70 of 80 jaar, en ja. geen hoop het vir die toekomst. Amen, amen. Uh, die tweede vraag, lees soos volg, het sê, as een mens meer uit profesie probeer haal, as vir die Heere aan ons geopenbaar het, kan dit jou op het dwaalspoor bring. Denk net aan al die kere wat lidmate al in die moeilijkheid beland het, met die maak van voorspellings wat nooit bewaarheid is nie, of dier te glo in andere voorspellings wat nooit bewaarheid is nie. Hoe welke mens die in hierdie slag gate op die geloofpad? Wel daar so is een gouwe reel wat Jesus vir ons gegeet, en ek het het al genoem, maar toe die duivel Jesus versoek het, die eerste keer in die woestijn, toe sê Jesus vir hom daar staan geskrywe, toe raak hy slim, en sê toe die versoeking, daar staan mos geskrywe, en dan Jesus antwoord, daar staan ook geskrywe. Baie mense vat een stikkie van die skrif, en dan wil hulle godsdienst daar rondom, of een geloof of een doktrien daar rondom bou, en dan ignoreer hulle die rest van die bybel. En dis nie wat die mens doen, die mens kan nie die meerderheid wil ignoreer, oor die minderheid nie. Mens kan nie probeer om die meerderheid te vertolk dier die minder nie. Dit werk anders erom. Mens moet kyk wat die Bijbel oor die meerderheid sê van iets, en as daar iets is wat lyk of het nie meer saamstem nie, dan moet jy hier die meerderheid gebruik om daai dan recht te verstaan. Openbaring praat van uh, 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 um, die, die vier paard en die een paard is een wit paard. En hier die wit paard kom met de boog en het de kroon op zijn kop. Nou die kroon in Grieks is die um, Stephanos kroon. Stephanos kroon. Daar is twee kroon wat genoem word, diadema, wat de koninklijke kroon is, en dan Stephanos kroon, wat soos een lorierblaar op jou kop was, wanneer jy oorwin het. So dit sê vir jou, dat dit is die kinders van God. Maar nou is daar een ander pastoor, wat vir sy mense gesê het, nee, nee, dit is die duivel. Dit is die duivel, wat daar verteenwoordig word. En ek sê toe vir die tanni, tanni, dit kan nie wees nie, want die kroon wat daar beskryf, ons diadema, as die duivel een kroon op sy kop het, of probeer sy, dan is het ook diadema, maar hy wil soos God wees. Hy wil nie oorwinnaar wees oor sonde nie, hy wil God wees. En sy dadelijk vir my gesê, moet nie jy vir my kom nou ons ons praat nie, dit is nie so nie, moet nie jy nou vir my dit kom sê nie. Mens hou op gloe in wat jylle predikante sê, en gloe die bybel studeer die Bijbel en laat die Bijbel jou blauwdruk is, nie wat mense vir jou sê nie. Baie, baie belangrijk. Leraar, ek gaan oorgaan na vraag 3, toe ons tyd is verstreke. Vraag 3 sê, er sien openbaring 14 vers 9 tot 11 van klastijd, as ook jy vraag oor die wat die dier en sy beeld aanbid, en nie inderlijke rust het nie, wat beteken dit moendlik? Luisteraars, ek gaan nou na hierdie vraag kyk nie, dit is een baie goede bespreking, Gesels asblief met ons in die kommentaar hieronder of op ons uh, uh, Facebookblad of op ons webtuiste. Hier is een baie, baie interessante onderwerp wat baie bespreking nodig het. Ons hoor baie graag van julle. Ek gaan vraag 4 toe. 
Een uh, kort. Wat is woord is dat? O, excuse, ik heb het verkeerd gelezen. Een controversiële onderwerp in eigen geleden is die vraag of gelovig is wel een rol in die uh, bespoediging van Jezus' wederkomst te spelen. Maar aan de woorden, mensen stemmen op de zaal. Die tijd mensen zeggen, ons kan die wederkomst van Jezus verhaal. Alle mensen zeggen, nee, nee, die wederkomst is een specifieke tijd. Maak ze wat ons doen, dat gaan naar specifieke tijd wees. Hoe het ook al zijn. Wat de mens standpunt in die verband ook al is, is die vraag niet, hoekom is die, dit steeds baie belangrijk om actief bij die verkondiging van die adventboodschap aan die mens om betrokken te wees? Um, leraar, een goede leraar stem met my saam, as een mens nie aan hou werk nie, as een mens nie aan hou lichamelijk actief is nie, gaan de mensen lichaam en gezondheid verswak, en is precies diezelfde in je geestelijke leven. Als een mens niet gaan aanhou werk in je geestelijke leven nie, en wat is je geestelijke leven? My maat sing alles my tot vandaag toe nog per ty keer, lees jou Bijbel, bid elke dag, en dan moet je getuig, lees jou Bijbel, bid en getuig, die drie dingen voor jou om geestelijk te groei, om niet van die pad af te vallen nie, is daar drie dingen van kardinale belang. Iets wat leraar wil sê ter afsluiting. Ja, je weet ek het in, in um, die boek Last Day Events van Ellen G. White gelees, dat sy gesê, die Heere so lang al gekom het, as die adventiste hulle werk gedoen het, soos dat het moest gedoen het. Nou dit sê vir my, dat die komst van die Heere vir haas kon wees, en kan word, as ons ons werk recht doen, en hierdie evangelie boodskap uitvat, naar die wereld toe, en ons werk recht doen as, en as adventiste, en ieder daarvoor om op een kerkbank te zitten om net warm te hou, en ons betrokken is bij die werk van die Heere, kan ons die komst van die Heere verspoedig, want ons kan die boodschap uitvat, en dan zal die einde kom waar die Heere kom. So ons kan, als ons ons werk doet, die komst van die Heere vir ons. Amen. Amen. En het is belangrijk voor ons eigen geestelijke toestand. Hmm. Kijkers, luisteraars, baie dank meer, dit. Yes, leraar. Hoe meer betrokken jij bij die dingen van die Heere is, hoe minder zal ons dan ook naar andere kyk en betrokken wees met bekleire in die kerken. en ons sal meer betrokken wees met dingen van die Heere. Want Jezus was betrokken met die dingen van zijn vader en dit is hoe kom hy op hierdie aarde die wil van die Heere gedoen het. Ons moet meer, meer die wil van die Heere moet doen as wat ons Zitten van mekaar kyk in die kerke. Amen, amen, baie dankie leraar. Luisteraars, kijkers, baie dankie dat u bij ons ingeskakel het vir hierdie kwartaal. Ons begin volgende week met een splinter nieuwe les. Ons het nog nie ons lesboekies ontvang nie. Ons behoort binnenkort binnen die volgende week of so online te kan kry. Dan zal ons vir u die nieuwe les ook bring. Leraar Louis, dankie dat leraar weer saam met ons die lesie gedoen het. Ek waardeer het vreselijk baie aan. Het is een plezier, David. Dank je, leraar. Kom ons sluit af met gebed voor ons groet. Je moet zijn vader bij bij, dank je voor die groot hoop wat ons heet. Een e-koms. Je moet zijn Heer, ons het zo so dringend rust nodig. En dank je, Heer, voor die staties van de rust wat ons kan hee, die die dag wanneer ons tijd samen met u spandeer. Eén keer een week wanneer ons samen, Heer, kom om u te aanbid en tijd samen met u spandeer. En daai keer, Heer, wat ons wegbreek voor een dag of drie om alleen saam met u te wees. Dankie Heer vir hy voorsmaakies. Mag Heer, dit kan nie op hierdie aarde vir ons daai totale rust spring, wanneer ons so smag nie. Daarom bid ons Heer Jesus asjeblief kom gauw. Vul die kinders met u gees. Niemals die Heer kom maak een einde aan al die pijn en smart op hierdie aarde. Kom gauw Heer Jesus asjeblief, is ons gebed in Jesus naam Vader. Amen. Tot volgende week. Godsrijke zien.